gagawa tayo ng fishball ni Manong. Ito yung fishball na bibili mo sa daan na super mura. At gagawa rin tayo ng fishball sauce. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose flour, garlic, onion, carrots, spring onions, baking powder, fish broth cube, ito yung option na lang, pero mas maganda kung maglalagay nito. Salt and pepper, water, at extra mainit na tubig para sa ating broth cube. At cooking oil. Ang unang gagawin natin ay tutunawin natin ang ating fish broth cube sa mainit na tubig. And then set aside. In a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, baking powder, pepper, and salt. Isabay na rin natin ang garlic, onion, spring onions, and carrots. At ilagay na natin ang fish broth. And then add the rest of the water. And mix well. At dapat ganito ang texture. So ayan, pinainit ko na ang ating mantika. Pwede na tayo magprito. Kumuha ng 1/4 teaspoon ng mixture at i-drop natin sa oil. I-fry natin until golden brown. Hindi ko makuha ang style ni Manong kung paano niya ginagawa, pero gumawa ko ng paraan para maging medyo bilog naman yung ating fishball. Para hindi ka mahirapan, kuha kayo ng dalawang kutsarita or kutsara. At gayahin niyo lang ang ginawa ko. Pero kung may sarili kayong style, okay lang. So ayan, kapag golden brown na siya, pwede natin siyang tanggalin at i-drain natin ng excess oil. At kung meron kayong barbecue sticks, pwede nyo siyang tuhugin. At ayan na siya. At syempre, kapag malamig na, pwede mong initin. So yung iba ang ginagawa nila, lulutuin nila half cook. Tapos kapag may order na, tsaka nila iinitin until golden brown. So ayan, eto na ang ating mga fishball. Ang susunod na gagawin natin ang ating fishball sauce. Ang ibibigay ko measurements ay good for 250 fishballs. In a saucepan, i-combine natin ang water. Brown sugar, soy sauce, at cornstarch, and then mix well. Tapos mag-add tayo ng onion and garlic. And then cook over medium heat at continue lang paghalo until maging thick yung ating mixture. Ito ay option na lang, pwede tayo maglagay ng pork broth cube or kung gusto nyo, beef or chicken broth cube. Pepper to taste. At kung gusto nyo na hang, pwede maglagay ng sili. So ayan, thick na siya at nahalo na natin na mabuti. Now let's turn off the heat. 
at i-transfer natin sa malinis na container or sa garapon. Eto na ang fishbowl ni Manong at fishbowl sauce. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin siya. Nang walang sauce na muna. Mm. Well, ang lasa niya. Ganun pa din yung nabibili natin sa kalsada na fishball. Pero medyo malasa siya kasi nga naglagay tayo ng fish na broth cube. Ngayon naman, titikman natin na may sauce. Nilipat ko dito para hindi ma para makita. Ayan. Oops. Oo. Mmm. <laughs> Mm, mm, mm. Yun, mas masarap. <laughs> masarap. Hmm? <laughs> Ikaw na, kakain na muna ako. <laughs> Pero mas gusto ko na marami sauce. Mm. Yum. Mm -hmm. Kung ayon gumawa ng fishball na sauce, pwedeng-pwede ang suka, di ba? Lagyan nyo lang yung suka nyo ng garlic and onion, and then pepper, tapos lagyan nyo ng konting sugar, and then konting salt para balance. Masarap na yun, di ba? Ay, kuha ko ng suka. Ayan, eto na yung vinegar natin. Lalagay ko dito. Transfer ko dito yung ating mga... Ayan. Ayan. <laughs> Ay. Naaamoy ko na. Masarap. Mm. Mm, masarap din. <laughs> Ang sarap. Mm. Sarap din ng suka. <laughs> Mahilig ako sa suka. Kung alam niyo lang. At... Minsan, pag kumakayon ako nito, dalawa yung sauce na nalagay ko. Ito, at yung suka. Ayan. Mmm, mmm. Sarap. Ay, 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 ay. And, oo nga pala. Kung may extra budget kayo, pwede yung lagyan ng totoong isda, like galunggong, or basta white meat na isda. Pwede pwede yun. Ito kasi, ano siya, commercialized siya masyado. Walang fish meat. At tapos mabibenta mo siya ng mura. Kasi, mura yung mga ingredients. Kasi kapag lalagyan mo na ng isda, syempre, medyo mahal na, ba? So, siya namimiss yung ganitong klaseng pagkain. Kahit alam natin ha, fake na fishball siya. Natutuwa pa rin tayong kumain ito sa, sa daan, di ba? Iba talaga ang street food. Pag nakasanayan mo, lalo na ako, mahilig ako nito kahit pinagpapawalan ako <laughs> ng aking parents. Pero, masarap. mm mm, -mm. Kaya ayan, naubos ko na. Iinitin ko na muna yung iba kasi nabitin ako. <laughs> Nagustuhan ko ata yung partner sa suka. I love suka. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwede kayong bumili ng mas murang harina. Ang nagawa naman natin ay 250 pieces na fishball. Ang cost per yield ay 32 cents. Pwede mo siyang iserve at ibenta ng 2 for 2 pesos, 
4 for 3 pesos, 8 for 4 pesos, or 10 for 5 pesos. Sa mantika naman, may matitira pa. At sa fishbowl sauce natin, may matitira pang konti. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. At bago akong magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang red velvet cake ni Miss Eileen. I think birthday ng kit niyang anak. Happy birthday! Eto naman ang kutsinta ni Miss Aina. Costa Rons. At meron siyang sa pin sa pin, leche flan and maha. At meron siyang mga ground floats. Eto naman ang cheesy bars ni Miss Candy. Eto naman ang mango tapioca ni Miss Josie. At gumawa rin siya ng avocado gram float. Eto naman ang yema cake ni Miss KJ. Oreo gram float. Leche flan. At meron siyang no-bake cheesecake, pero hindi blueberry ang toppings niya. I think it's raspberry. Eto naman ang mga cake ni Miss Lailani. Ito naman ang mga cupcakes niya. At meron siyang brownies. Ito naman ang mango graham float ni Miss Queen. At meron siyang ice cream sandwich. Ito naman ang Milo ice cream ni Sir Steven. At may mga ice cream din si Sir Zandro. At gumawa siya ng ice cream roll. Meron siyang mango gram ice cream roll and Oreo ice cream roll. And again, lagi ko itong sasabihin that I'm super happy and very proud para sa inyo. Salamat at lagi nyo tinatangkilik ang ating mga recipe. And again, thank you for watching and please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!